அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க எவ்வாறு கணக்கிடுவது எண்களின் அதிபதி யார் யார் உங்களின் பிறந்த தேதியை வைத்து அந்த எண்களின் பொதுவான குணங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர் அதற்காக எழுதப்பட்ட ஒரு சாஸ்திர முறைதான் என் கணிதம் எண்களை கொண்டு உங்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் கணித சாஸ்திரம் இதனை ஆங்கிலத்தில் நியூமராலஜி என்பார்கள் இந்த பிரபஞ்சமே அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் தான் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் எண்கள் தான் முக்கிய பங்கை இங்கு வகித்து கொண்டு உதாரணமாக உங்கள் வயது என்ன உயரம் என்ன எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு எடை என இந்த அனைத்து கேள்விகளுமே எண்களை மையமாக வைத்துதான் அமைந்துள்ளது ஒளி அலைகளை கொண்டு மனிதனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் உலகமே ஒளியின் அடிப்படையில் தான் உள்ளது நம் வேதங்களே ஒளியின் அடிப்படைதான் ஓம்காரம் ஒளியின் அடிப்படைதான் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு நேர்மறை சக்தி உருவாவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உறக்க பலமுறை சொல்லுங்கள் அதன் விளைவு உங்களை மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலைகளையும் சேர்த்து பாதிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் ஒன்றை குறிக்கும் எழுத்துகள் ஏ ஜே ஐ ஒய் கியூ மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் சூரியனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் இரண்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் பி கே ஆர் இந்த எழுத்துக்கள் சந்திரன் ஆதிக்கம் பெற்றது என் மூன்றை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் சி ஜி எல் எஸ் மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் குருவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் நான்கை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் டி எம் டி இந்த எழுத்துக்கள் ராகுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஐந்தை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இ ஹெச் என் எக்ஸ் இந்த எழுத்துக்கள் புதனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஆறை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் யு வி டபிள்யூ இந்த எழுத்துக்கள் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஏழை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் ஓ இசட் இந்த எழுத்துக்கள் கேதுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் எட்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் எஃப் அண்ட் பி இந்த எழுத்துக்கள் சனியின் ஆதிக்கம் பெற்றது ஒருவர் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்திருந்தால் என் கணிதத்தின்படி எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இவரின் பிறந்த எண்ணை காண்பதற்கு முதலில் பிறந்த தேதியின் எண்ணை கூட்ட வேண்டும் இரண்டு மற்றும் ஏழை கூட்டினால் ஒன்பது கிடைக்கும் இவரின் பிறந்த எண் ஒன்பதாகும் ஆகவே இவர் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் பிறந்தவர் இவர் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற முடியும் என காண்பதற்கு இவரின் கூட்டு எண்ணை காண வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் இரண்டு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஒன்பது எட்டு மூன்று இந்த எண்களை கூட்டினால் முப்பத்தி இரண்டு கிடைக்கும் மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் ஐந்து கிடைக்கும் ஆகவே இவரின் கூட்டு எண் ஐந்து ஆகும் இது புதனைக்கும் எண்ணாகும் ஆகவே இவருக்கு பெயர் அமைக்கும் போது புதனின் ஆதிக்கத்தில் அமைப்பதே சிறப்பாகும் அல்லது ஐந்தின் நட்பு எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் அமைக்கலாம் ஐந்தின் மிக நெருங்கிய நட்பு எண் ஆறு ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையிலான எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களை தனித்தனியா பார்க்கலாம் ஒன்றாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள் ஒன்று பத்து பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டு ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களை ஒன்றாம் எண்காரர்கள் என அழைக்கப்படுவார்கள் ஒன்றாம் எண்காரர்கள் சூரியனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் தன் சொல்லாலும் செயலாலும் மற்றவர்களை பணிய வைப்பதில் கில்லாடிகள் இவர்கள் எதையாவது ஒன்றை எதிர்பார்த்துதான் எந்த காரியத்தையும் செய்வார்கள் எந்நேரமும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதையே விரும்புவார்கள் அமைதியாக ஒரு இடத்தில் இருந்தால் இவர்களுக்கு போர் அடித்துவிடும் இவர்கள் பெருந்தன்மையான குணத்தை கொண்டிருப்பார்கள் பெரிய காரியங்களை சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பார்கள் அதிகம் தற்பெருமை பேசுவார்கள் பிறர் மீது அதிகமாக தங்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்துவார்கள் சமூகத்தில் கூட இவர்களின் பேச்சுக்கு என்று ஒரு தனி மரியாதை உண்டு எல்லா விஷயத்தையும் நுணுக்கமாக கையாள தெரிந்தவர்கள் மரியாதை தான் இவர்களுக்கு முக்கியம் மரியாதை இல்லாத இடத்தில் இருக்க விரும்ப மாட்டார்கள் இவர்கள் சரியான அழுத்தக்காரர்கள் வீட்டுக்கு செய்வதை விட ஊருக்கு அதிகம் செய்வார்கள் தெய்வ காரியங்களில் சிலர் அதிகமாக ஈடுபடுவதும் உண்டு 
பிறரை கவர்ந்தெழுக்கும் கவர்ச்சியை கொண்டிருப்பார்கள் இவர்கள் யாரையும் சார்ந்து இருக்க விரும்ப மாட்டார்கள் இவர்கள் மற்றவர்களின் உதவியையும் அதிகம் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள் எப்போதும் தன் சொந்த முயற்சியில் செயல்படவே விரும்புவார்கள் யாருடைய பணமாவது இவர்களின் கைகளில் புழங்கிக் கொண்டே இருக்கும் சுதந்திர எண்ணம் கொண்டவர்களாதலால் யாருக்கும் எளிதில் அடிப்பணிய மாட்டார்கள் இவர்கள் இளமையிலேயே காதல் வயப்படுவார்கள் இதனால் பல இன்னல்களுக்கும் ஆளாவார்கள் தன்னை பற்றி எல்லோரும் உயர்வாக எண்ண வேண்டும் என விரும்புவார்கள் இவர்கள் சரியான முன் ஜாக்கிரதைக்காரர்கள் நண்பர்களிலும் ஒரு சிலரை மட்டுமே அதிகம் நம்புவார்கள் ஒருவரை வெறுத்து விட்டால் மீண்டும் விரும்ப மாட்டார்கள் இவர்கள் தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்பது போல வாதிடுவார்கள் வாழ்க்கையை சுகபோகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவர்கள் இதற்காக செலவு செய்யவும் தயங்க மாட்டார்கள் நாளையை பற்றியெல்லாம் கவலை கொள்ள மாட்டார்கள் இவர்களுக்கு பொறுமை சற்று குறைவு எனவே எதிலும் அவசரப்பட்டுதான் பேசுவார்கள் பொதுவாக இவர்கள் பெரிய சுயலனவாதிகளாக இருப்பார்கள் தொழில்களை நிர்வாகம் செய்வதில் சிறந்து விளங்குவார்கள் இவர்களுக்கு கண் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரலாம் அதே போல இரத்த அழுத்தம் மூட்டு வலி வயிற்று வலி பல்வலி தலைவலி தோல் வியாதிகள் உஷ்ண சம்பந்தமான வியாதிகள் வரலாம் என்ன நேர்களே நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான என் ஆதிக்க பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்